അയോധ്യയിലെ ആരവങ്ങൾ അടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ കാശിയിലും മധുരയിലും ഹൈന്ദവാരാധനയുടെ അവകാശവാദവുമായി ഹിന്ദുത്വ സംഘടനകൾ രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു വാരാണസിയിലെ ഗ്യാൻബാബി മസ്ജിദിൽ അഭിഭാഷക കമ്മീഷൻ നടത്തിയ വീഡിയോ സർവേയുടെ പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ മറ്റൊരു തർക്കഭൂമി കൂടി രൂപപ്പെടുന്നതിന്റെ സൂചനകളാണ് സർവേക്കെതിരായ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഹർജിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ജില്ലാ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥത സംരക്ഷിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ കേന്ദ്ര നിയമത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന നീക്കങ്ങൾ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കപ്പെടും എന്ന ചോദ്യം നിയമവിദഗ്ദ്ധർ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് കാശി മാത്രമല്ല ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മസ്ഥലം എന്ന അവകാശവാദവുമായി മധുരയിലെ ഷാഹി ഈദ്ഗാഹിനെതിരെ മറ്റൊരു നിയമ പോരാട്ടവും സജീവമാണ് ബാബരി മസ്ജിദ് രാമജന്മഭൂമി പോലെ ഇന്ത്യയുടെ മതേതര മനസ്സിനെ മുറിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു തർക്കഭൂമി നമ്മുടെ മണ്ണിൽ രൂപപ്പെടുകയാണോ ജ്ഞാൻബാബി മധുര വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എൻകൗണ്ടർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എൻകൗണ്ടർ ഇന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ജ്ഞാൻബാബിയിൽ അഭിഭാഷക കമ്മീഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ സർവേയിലെ കണ്ടെത്തലുകളിൽ നിയമസാധുത എത്രത്തോളമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ജ്ഞാൻബാബി മറ്റൊരു അയോധ്യയായി മാറാൻ പോവുകയാണോ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇത്തരം വിവാദങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരുന്നതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനുള്ള ശ്രമം പിന്നാമ്പുറത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ആരാധനാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ കേന്ദ്ര നിയമത്തിന്റെ പരിരക്ഷ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടോ എന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ജ്ഞാൻബാബി വിവാദം മതസൗഹാർദ്ദം തകർക്കുമോ എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നിയമവിദഗ്ധൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം ആർ അഭിലാഷ് എം ഇ എസ് പ്രസിഡന്റും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ നിയമവിദഗ്ധനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദ് കെ ഭരതൻ എന്നിവരാണ് ഇന്ന് എന്റെ പാനലിൽ ഉള്ളത് അഡ്വക്കേറ്റ് എം ആർ അഭിലാഷ് ഇന്നിപ്പോൾ ഈ ഗ്യാൻബാബിയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ സർവേ അതിനെതിരെയാണ് ഈ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത് മാത്രമല്ല അവിടെ സീൽ ചെയ്ത നടപടി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ ആരാധനാലയങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന നിയമത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇത് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് ഈ പള്ളിക്കമ്മിറ്റി എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി ഈ കാര്യത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനം ജില്ലാ കോടതി ഈ വിഷയം പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഈ ഇടപെടലിനെ താങ്കൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് സി മൗലികമായിട്ട് ഫണ്ടമെന്റലി സുപ്രീം കോടതിക്ക് നിയമപ്രകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു യുക്തിസഹമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലെ നിയമം അതൊരു സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ലോയാണ് അതായത് ആരാധനാലയങ്ങളുടെ സ്വഭാവം പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് എങ്ങനെയായിരുന്നുവോ അതിന് മാറ്റം പിന്നീട് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല എന്നാണത് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ അഞ്ച് പ്രകാരം അഞ്ചാം വകുപ്പ് പ്രകാരം രാമജന്മഭൂമി ബാബറി മസ്ജിദ് സംഭവം അത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറലി അത് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ലോയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പം ഈ ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം ഒരാൾ ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ലോയാണ് ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത് മർഡർ കൊലപാതകം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തൂക്കി കൊല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ ജീവപര്യന്തം തടവ് ഇതാണ് ശിക്ഷയായിട്ട് പറയുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നു ഒരാളെ അല്ലെങ്കിൽ വധ വധശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഡെത്ത് തൂക്കിക്കൊല്ലണമെന്നല്ല അത് പ്രൊസീജിയർ കോഡിലാണ് പറയുന്നത് ഡെത്ത് ഓർ ലൈഫ് ഇംപ്രസൻമെൻറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരാൾ കൊലപാതകം ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഐ പി സിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തൂക്കിക്കൊല്ലാനൊക്കില്ല അങ്ങനെയല്ല അപ്പം നിയമത്തിന് അതിൻ്റേതായ നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് അതിനാണ് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ട്രയൽ അവസാനം ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നത് വരെയുള്ള നടപടിക്രമം അതുപോലെ തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആക്ട് അതൊരു സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ലോയാണ് അപ്പോൾ അത് ആ സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ലോ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് ഒരു സിവിൽ നടപടിക്രമമുണ്ട് ഈ സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് നയൻറ്റീൻ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ നടപടിക്രമമാണ് അപ്പോൾ ഒരു സിവി
സെക്കൻഡ് അപ്പീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിലാണ് അപ്പം സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡിൻ്റെ ഓർഡർ സെവൻ റൂൾ ഇലവൻ പ്രകാരം നിയമത്തിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്ത ഒരു റിലീഫാണ് ഒരു ഹർജിക്കാരൻ ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെയാണ് ഈ പ്രസ ഇവിടെ പ്രസക്തി വരുന്നത് അതായത് ഈ പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് ആക്റ്റ് നടപടിക്രമത്തിൽ അവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രസക്തി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി ഇതവിടെ ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയും മധുരയിലെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ജന്മസ്ഥലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇത് ഈ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ ഇത് തള്ളി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പതിന് സീനിയർ ഡിവിഷൻ സിവിൽ ജഡ്ജി വിധിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിലെ നിയമം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അത് ഈ ജ്ഞാൻ ബാബിയുടെ കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് അത് മാറ്റിയെങ്കിൽ പോലും ജ്ഞാൻ ബാബിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആകാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏതാണ്ട് സമാനമായിരുന്നല്ലോ ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും ഇല്ല അത് അവിടെയാണ് എസ് എസ് ഞാൻ ഞാനത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കോടതി സതുദ്ദേശത്തോടുകൂടി പാസ്സാക്കുന്ന ഉത്തരവിനൊരു വ്യക്തത വരുത്തുവാനുള്ള ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അഭിഭാഷകൻ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലല്ല ഞാനിവിടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനൊരു പ്രൊഫഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനെ ഇൻഫോർമലായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പം ഞാനതൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കിക്കൊള്ളട്ടെ അപ്പം ഈ ഓർഡർ സെവൻ റൂൾ ഇലവൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അവിടെ കിടക്കുന്നത് പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല വാരണാസി കോടതി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ബെഞ്ച് വളരെയധികം എന്താ നിയമബോധമുള്ള ധാർമ്മികബോധമുള്ള ഭരണഘടന ഇപ്പം മീഡിയ വൺ കേസിലൊക്കെ രണ്ട് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് മറിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോടതിയുടെ നടപടി സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ട് മീഡിയ വണ്ണിന് സംപ്രേഷണ അവകാശം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു കൊടുത്തത് ജസ്റ്റിസ് ചന്ദ്രചൂഡ് അധ്യക്ഷനായ ബന്ധ ബെഞ്ചാണ് രണ്ട് കോടതി ഒരു തരത്തിൽ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ മറിച്ച് തീരുമാനിക്കാൻ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല കാരണം സ്പെഷ്യൽ ലീവ് പെറ്റീഷൻ പെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കൺകറൻറ്റ് കോ കൺകറൻറ്റായിട്ട് രണ്ട് കോടതി ഫൈൻഡിങ് ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് പറയാം പക്ഷേ അവരത് പറഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പം ധാർമ്മിക ബോധമുള്ള ബെഞ്ച് ബെഞ്ചും ജഡ്ജിമാരും ഒക്കെ തന്നെയാണ് വാരണാസി കോടതി ഈ ഓർഡർ സെവൻ റൂൾ ഇലവൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിഗണിക്കാതിരുന്നു പരിഗണിക്കാതെ സർവേയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കമ്മീഷനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി കേസ് അഡ്മിഷൻ വന്നപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഓർഡർ സെവൻ റൂൾ ഇലവൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ പരിഗണിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തു അപ്പം ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇന്നും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്ന അത് പ്രയോറിറ്റിയിൽ അത് തീരുമാനിക്കണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ആരാധനാലയ നിയമം അത് അവിടെ ആപ്ലിക്കബിളായിട്ട് വരും അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ആ പെറ്റീഷൻ പരിശോധിച്ച് പ്ലെയിൻറ്റ് പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂ ഇനി വാരണാസി മധുരയിൽ സംഭവിച്ച എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മധുരയിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ലോ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടത് അതുപോലെ വാരണാസിയിലും തീരുമാനിക്കാമായിരുന്നു അവരത് ചെയ്തില്ല അതിനോടൊപ്പം അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കാരണം കൂടെ അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് ആൾക്കാർ കൂടി ഇതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആകും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും കൂടി അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇതിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്ത് പോയപ്പോഴാണ് ജില്ലാ കോടതി ഇതൊക്കെ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്നത് ലൈവിലോ പോലെയുള്ള റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർട്ടൽസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മധുര കോടതിയുടെ മധുര കോടതി ജില്ലാ കോടതി പോയപ്പോൾ അത് സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്ത് കാരണം ആൾ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കേസ് കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ജഡ്ജിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഉത്തരവിനകത്തെ നിയമരാഹിത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അത് മറിച്ച് തീരുമാനിച്ചത് അപ്പോൾ മധുര കോടതി ചെയ്തതുപോലെ വാരണാസിയിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അത് ചെയ്യാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നത് സുപ്രീം കോടതി അതിന് ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെക്കേഷൻ സമയത്ത് മുഴുവൻ താൽക്കാലികമായ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ജൂലൈ രണ്ടാം ആഴ്ച കോടതി റീഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഈ കേസ് കേട്ട് ഇതിനകത്ത് യുക്തിസഹമായ തീരുമാനം എടുക്കും അതാണ് സുപ്രീം കോടതി ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി
കോടതിക്ക് തള്ളാമായിരുന്നില്ലേ ആ പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാ തള്ളാമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെയും ഞാൻ ഈ അവിടെ ഫയൽ ചെയ്ത സൂട്ടിലെ റിലീഫ് ഞാൻ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല എല്ലാ റിലീഫുകളും നിയമത്തിനെതിരാണെങ്കിൽ ആണ് അങ്ങനെ തള്ളാൻ കഴിയുക അതാണ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാ റിലീഫുകളും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ആണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തള്ളേണ്ടുന്നതാണ് അതിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ നടപടിക്രമത്തിന് ഒരു പക്ഷേ നിയമസാധുത കൈവന്നിട്ടുണ്ടാകാം താങ്കൾ ചോദിച്ച താങ്കളുടെ കൺസേൺ ശരിയാണ് അങ്ങനെ ആദ്യം തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ കൊടുത്തത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷം മുൻപോട്ട് പോകുക എന്ന് പറയാനിടയായത് ശരി അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദ് കെ ഭരതൻ സർ ഈ രണ്ട് ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഒന്ന് വാരണാസിയിലെ ജ്ഞാൻവാബിയിലെ ശിവലിംഗം സംബന്ധിച്ചാണ് അത് അവിടെ ഹൈന്ദവ ആരാധന മൂർത്തികൾ ഈ പള്ളിക്കകത്തുണ്ടെന്നും അവിടെ ശിവലിംഗമുണ്ടെന്നും അവിടെ ഒരു ശൈവ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട് എന്നുമൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ഹർജിക്കർ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകണം എന്നതായിരുന്നു ആവശ്യം ഇത് സിവിൽ കോടതി പരിഗണി പരിശോധിക്കുകയും പിന്നീട് ഈ അഭിഭാഷക കമ്മീഷനെ വെച്ച് ഇതിലൊരു വീഡിയോ സർവേ നടത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ആ സർവേ റിപ്പോർട്ട് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തൊരു പശ്ചാത്തലമുണ്ട് സമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ മധുരയിലും ശ്രീകൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് അവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗം അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മഭൂമി ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഏക്കർ മൂന്ന് ഏഴ് ഏക്കർ ഭൂമി ഈ ഷാ ഷാഹി ഈദ്ഗാവ് മസ്ജിദ് ഉള്ളത് മാറ്റണം എന്ന ആവശ്യവുമായിട്ടാണ് അവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഈ ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര രാജ്യത്ത് ഇത്തരം ആവശ്യങ്ങൾ ഇത്തരം ഹർജികൾ ന്യായമാണ് എന്ന അഭിപ്രായം താങ്കൾക്കുണ്ടോ ഒരു കാരണവശാലും ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അപ്രോച്ചേ ഇതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കോടതിയിൽ വെച്ച് അല്ല ഒരു ഫെയ്ത്തിൻ്റെ കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോടതികളല്ല ഇന്നതാണോ ഈ മതത്തിൻ്റെ സത്ത് ഇന്നതല്ലയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു കോട്ടുമില്ല കോട്ട്സിലുള്ള ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഒന്ന് രണ്ട് ജഡ്ജിമാരാണ് അവരെ മുമ്പിലുള്ള എവിഡൻസും ആ എവിഡൻസ് ആക്ട് വെച്ചും കൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് കോട്ടിലുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് പക്ഷേ ഈ ഭാരതഭൂമി മുഴുവനുമുള്ള അവർ ഒരു ഫെയ്ത്ത് ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ജഡ്ജസിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദ കറക്റ്റ് അപ്രോച്ച് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇത് നോക്കേണ്ട കാര്യം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സുപ്രീം കോർട്ടിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയുണ്ട് അത് മിക്ക കൂട്ടരും അത് മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കുകയാണ് ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് സുപ്രീം കോർട്ട് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോർട്ടിൻ്റെ റൂളിങ് പ്രകാരം ഈ റൂളിങ് ഇതുവരെ ഓവർ റൂൾ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദ ലോ ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുപ്രീം കോർട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദു മതത്തിനോട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ദ കൾച്ചർ ഓഫ് ദിസ് കൺട്രി ദാറ്റ് ഹസ് കം ഓവർ സെഞ്ചുറീസ് that constitutes hindutva agane vechu nokumbo ee issue kodadigalku thirumanikkanulla adhigaaram illa ennaanu ende firm pakshe sir appo ee ee varanasi vishayathile harjikar pradhanam cheyyunna sanghadana edaanu advocate govind k bharathan vishwavedik sanadan sangh enna hindu sanghadanayana uttar pradesh le gonda jillayana ee sanghadanayude aasthanam ഡൽഹിയിലെ കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ പേര് വിഷ്ണു സ്തംഭമാക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ച സംഘടനയാണ് കുത്തബ് മിനാറിൻ്റെ സമീപത്ത് ഹനുമാൻ ചാലീസ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള സംഘടനയാണ് മധുരയിലെ കൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുസ്ലിം പള്ളിക്കെതിരെ കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയിട്ടുള്ള സംഘടനയാണ് ഈ സംഘടനയ്ക്കൊരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായി ഈ ആവശ്യത്തിന് രാഷ്ട്രീയ സ്വഭാവമുണ്ട് എന്ന വ്യാഖ്യാനവും ഉണ്ടാകും ഇതെല്ലാം ഓരോരു ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്ലെയിൻറ്റിഫ്സിൻ്റെ കാര്യമാണ് അവർ കൊണ്ട് ഈ കേസ് കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചും കൊണ്ട് അവരുടെ ഡിസിഷൻ അല്ല ഫൈനലായിട്ട് ഈ കേസിൽ വേണ്ടത് എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കേസ് കൊടുക്കാം എന്ത് കേസ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം പക്ഷേ ഇത് ലീഗലായിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ട ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് അല്ല ഇത് ആ ഒരു ജ ഒരു നാടി നാട്ടിൻ്റെ മുഴുവനും വിശ്വാസം 
ആ വിശ്വാസം കോടതിയിൽ വെച്ച് തീർക്കാനുള്ള അധികാരം ആര് എപ്പോഴാണ് ആര് കാണും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ മാത്രം വിശ്വാസ പ്രശ്നത്തിൽ മറ്റൊരു വിഭാഗം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് എന്ത് വിഭാഗം ഉണ്ടായാലും അതൊരു ഡിസ്കഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓൺ ലീഗൽ പോയിന്റ്സ് അല്ലേ ലീഗാലിറ്റി എല്ലാ ബേസിസ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തീരുമാനിക്കാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തീരുമാനിക്കുക ഔറംഗസേബിൻ്റെ ഇത് വരൂ ഇത് ഇത് വക്ക് ആക്ട് ഔറംഗസേബ് എടുത്ത് ഏറ്റെടുത്തതാണ് വക്ഫ് ലാൻഡിൽ കെട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിരക്ക് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് എത്രയോ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ അത് ഇന്നും സുപ്രീം കോർട്ടിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ നാട്ടിൻ്റെ ശരിക്കും അതിൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ കണ്ടൻറ്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടത് കൊണ്ടുപോയി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചാലഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടെങ്കിൽ അതും സെറ്റ് അസാധ്യമായുള്ള അധികാരം സുപ്രീം കോർട്ടിനുണ്ട് പ്ലേസസ് ഓഫ് വേർഷിപ്പ് ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആക്ട് വന്നതുകൊണ്ട് അത് വേദങ്ങളായിട്ട് മാറുകയൊന്നുമില്ല ഏത് ആക്റ്റും ഏത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡിസിഷനും സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരവും സുപ്രീം കോർട്ടിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഫൈനലായിട്ട് ഇത് പ്രകാരം അതുകൊണ്ട് പ്ലേസസ് ഓഫ് വേർഷിപ്പ് ആക്ട് ചാലഞ്ച് മര്യാദയ്ക്ക് ചാലഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ അതിൻ്റെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജഡ്ജസ് ആയി ഇരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈ ക്യാൻ സെറ്റ് അസൈഡ് ദി ആക്ട് ശരി അതല്ല ഇതിൽ ഇഷ്യൂ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് അസൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ആക്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണോ നമ്മൾ ഈ നാട്ടിൻ്റെത് മുഴുവനും അല്ല സാർ ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തീരുമാനം ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ അവകാശവാദങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടത് ആ നാട്ടിൻ്റെ കൾച്ചർ നോക്കിയിട്ട് വേണം എങ്ങനെയാണ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സെഞ്ചുറീസ് ദിസ് കൺട്രി ഹാസ് ബീൻ spiritually oriented towards a particular form of life adu vechittu venam idu thirumanikkan vendiyittu kodathil vechi thirumanikkanda kaariya illa idu kodathil vechi thirumanikkanda kaariyam pinna vere oru kodathilekku poittengil appellate kodathilekku poyale ee aadyo ee moonu judges parannathu tetaanu avaru kandale adinte mele vere oru appeal undengil ee appellate kodathi parannathu tetaanu kaanengil ഈ തെറ്റും ശരിയും പറയുന്നത് കോടതികൾ മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഇഷ്യൂവിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പ്ലീസ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു ഹയർ ലെവൽ ഈ ഇഷ്യൂവിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാരതീയ കൾച്ചർ എന്താണ് ആ കൾച്ചർ ഇസ് വൺ ഓഫ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി റിലിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് റിലിജൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയ രൂപങ്ങളാണ് അതാണ് റിലിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഞാൻ പറയാം എ കപ്പ് ഓഫ് ടീ അതിൽ സോസർ ഉണ്ട് അതിൽ കപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ ചായ ഉണ്ട് ആ ചായൻ്റെ കളറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരാക്കിന് കൊടുത്തു ആ ചായൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആർക്കങ്ങ് വേറൊരാക്കി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ the cup of tea the saucer and the and the tea inside is religion where religion stops spirituality begins a spirituality ude basis lana indian constitution nammal ini inga nangotu karudeyundu ella sagale aalkarium ee vigrahangalde peril hindava aaradhana reethigalude peril allengil avada ninnu kandathunna attaram karyangalude peril onnum ഒരു ക്ലെയിം ഉന്നയിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് കൂടിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നത് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദ് കെ ഭരതൻ താങ്കൾ പറയുമ്പോൾ ആ സംസ്കാരം എന്താണ് സഹനത്തിൻ്റെതാണ് സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെതാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെതാണ് സമാധാനത്തിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന അതിനെ തകർക്കുന്ന ഒരു നീക്കത്തെ താങ്കൾ അംഗീകരിക്കില്ല അല്ലേ അങ്ങനെ അത്രയൊരു ഒരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ എന്താ വസുദൈവ കുടുംബകം ദറ്റ് എവ്രിബഡി ഹാസ് ടു ബി റിസ്പെക്റ്റഡ് 
ഏത് മനുഷ്യനും ഏത് ഫെയ്ത്തിലും വിശ്വസിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഒരു മുസൽമാന് മുസ്ലിം ഫെയ്ത്തിൽ വിശ്വസിക്കാനുള്ള ഫുൾ അധികാരം നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ നാട്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജെയിൻസ് ബുദ്ധിസ് സകല ആൾക്കാർക്കും അവർക്ക് വേർഷിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ റൈറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ വൺ തിങ് അപ്പോൺ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ആർക്കും ഇല്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബെസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് എടുത്ത് ആസ്പെക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ അതിലൊരു സീരിയസ് ഒരു ഒരു വോണ്ടിങ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ റൈറ്റ് ടു ഈക്വാളിറ്റി ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം സ്പിരിച്വൽ ഈക്വാളിറ്റി ദ സ്പിരിച്വൽ റൈറ്റ് ടു ഹാവ് എ ലൈഫ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ ആസ് യു വിഷ് എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് നമ്മളിത് കൊണ്ടുപോകണം കോടതികൾക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള മനു കോടതിയിൽ പറ്റി ഞാൻ ഇത് ഞാൻ അമ്പത്തി ഒന്ന് കൊല്ലം കോടതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത വക്കീലാണ് അതുകൊണ്ട് കോടതികളെ പറ്റി എനിക്ക് നല്ല റെസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് കോടതിക്ക് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ശരി ഇനി എനിക്ക് ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂറിലേക്കാണ് പോകാനുള്ളത് ഡോക്ടർ ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം വിശദമായ താങ്കൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എനിക്കറിയാം വളരെ ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുക്കേണ്ട സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരികെ വരാം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഇടവേള എടുക്കുന്നു ഇടവേള ശേഷം തിരികെ വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു തർക്കഭൂമി ഈ രാജ്യത്ത് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്ക് വരാം ഈ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂർ താങ്കളിലേക്ക് ഞാൻ വരും ചോദ്യവുമായി ജ്ഞാൻബാബി മധുര വിവാദങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു തർക്കഭൂമി കൂടി രൂപപ്പെടുകയാണോ എന്നാണ് എൻകൗണ്ടർ പരിശോധിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ എം ഇ എസ് പ്രസിഡന്റ് നമ്മളോടൊപ്പം ചേർന്നു ഡോക്ടർ ഫസൽ ഗഫൂർ ഈ അയോധ്യ വിഷയം ഉയർന്ന സമയത്ത് തന്നെ വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ലോഗൺ താങ്കൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും ഏതോ സിർഫ് ജാങ്കി ഹേ കാശി മധുര ബാക്കി ഹേ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന വിവാദങ്ങൾക്കൊരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അതിൻ്റെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ ധാർമ്മിക വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടണം രാജ്യത്തിൻ്റെ മതേതര സ്വഭാവത്തെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഈ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം അതിനെല്ലാം പുറമെ അതിനൊരു രാഷ്ട്രീയ വശവുമുണ്ട് ഇപ്പോഴുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു my cup of tea is the loss of the land the history of this land and the archaeology of this land on the basis of this i prefer to continue this discussion yan edina kaanunnathu so you don't want to speak about the political side of this right it's a very important issue right alla 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 i'll come i'm political i'm saying no i'm spirituality alla political aanu samsarikkunnu nor yan adilottu vara history history is political archaeology is also political say അപ്പോൾ ഞാനതിലോട്ട് പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്തെ സംസ്കാരങ്ങളും മതങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രം പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് എന്നാൽ ഞാൻ ടോണി ജോസഫിൻ്റെ വി ഇന്ത്യൻസ് ഏളി ഇന്ത്യൻസ് എന്ന ബുക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ചരിത്രത്തിലുള്ളത് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ മതപരമായിട്ട് തന്നെ നോക്കണം ആദ്യം ഗോത്രവർഗങ്ങളുടെ മതങ്ങൾ അതിനുശേഷം ദ്രാവിഡ മതം അതിനുശേഷം ഹൈന്ദവ മതം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മതത്തിൽ തന്നെ ശൈവിസവും വൈഷ്ണവിസവും അതിനുശേഷം ബൗദ്ധമതം അങ്ങനെ മതങ്ങൾ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട് ജൈനമതം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഓരോരോ മതത്തിൻ്റെയും ഒരു പ്രാമുഖ്യം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് മൗര്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ബിഹാർ എന്ന പേര് വിഹാര എന്നാണ് കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ മുഴുവനും ബൗദ്ധമതം ഇന്ത്യ തന്നെ മൊത്തം ബൗദ്ധമതത്തിന് കീഴിലായിരുന്ന കാലത്ത് ചന്ദ്രഗുപ്ത മൗര്യയുടെ ഒക്കെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ മൗര്യൻ എംപയറിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും വൈഷ്ണ മറ്റേ ഹൈന്ദവ മതം വീണ്ടും തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അന്ന് നമുക്ക്
അപ്പോൾ അതിലോട്ട് നമ്മൾ പോകുന്നതല്ല ശരി മറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നിയമപരമായിട്ട് അപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ട് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ദിർ ഇസ് നത്തിങ് സാക്രിഫൈൻ അബൌട്ട് ദി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ മറ്റേ ആക്ട് മനസ്സിലായില്ലേ വോട്ട് ഇൻ വിത്ത് പാർലമെൻറ്റ് കാരണം പാർലമെൻറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഓൾസോ മനസ്സിലായില്ലേ പാർലമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം എമർജൻസി കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് അത് പാർ ഇത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാം ചാലഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആണതിലൊരു തീരുമാനത്തിലോട്ട് എത്തേണ്ടത് പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി നാളെ പറയണത് ചാലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡ് ഓഫ് അഫയർ മനസ്സിലായില്ലേ കാരണം അത് സുപ്രീം കോടതിയാണ് അല്ലാതെ കുറച്ച് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കുറേ ജഡ്ജ്മ ജഡ്ജുകളാണ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വാദമല്ല അത് ദേ റിപ്രസെൻറ്റ് ദ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറി ദേ റിപ്രസെൻറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ച്വലി ദേ ആർ അബവ് ഇവൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ദിസ് തിങ് അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രവ രാഷ്ട്രീയ പ്രഭുത്വ പ്രഭുത്വത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് അവർ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം രാഷ്ട്രീയ ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ലാലു പ്രസാദ് യാദവിനെതിരായിട്ട് ആക്ഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സുപ്രീം കോടതിയിൽ ഈ കേസ് വന്നിരിക്കണം ഈ കേസ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ആക്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് നീങ്ങണം പിന്നെ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വശം നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയി കേസ് അല്ലൊക്കെ പാർലമെൻറ്റിൽ കേസ് ഈ ആക്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അതിനെതിരായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അവർക്ക് എടുക്കാതെ അവരുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ആണത് മനസ്സിലെ കാരണം ആ പാർട്ടി ഹിന്ദുത്വയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് അതേമാതിരി ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇസ്ലാമിക ഇതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയുണ്ട് സെക്കുലാറിസ്റ്റുകൾ നമ്മുടെ നല്ല സെക്കുലാറിസ്റ്റുകൾ അതെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ഈ ഇത് അനാവശ്യമായിട്ടാണ് ഇത് കുത്തിപ്പൊക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് അനാവശ്യമായിട്ട് കുത്തിപ്പൊക്കുന്ന ഇത് ഇതെല്ലാം ഒരു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കും സം സമൂഹത്തിൽ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ധ്രുവീകരണം നമ്മളെ പറഞ്ഞല്ലേ ദ ഗോസ് ഓഫ് ദ പാസ് ആർ ബെറ്റർ ബറീഡ് ഡീപ്പ് എന്നാണ് ബറീഡ് മനസ്സിലല്ലേ മേ ബി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ലീഗ്സ് ഇൻ ടു ദ എർത്ത് അതായിരിക്കും നല്ലത് അതിന് പകരം ഇത് കുത്തിപ്പൊക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കും എന്താ കാര്യം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ വിഷയങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അംബേദ്കർ തൊട്ട് പെരിയാർ തൊട്ടിട്ട് മഹാത്മാ ജ്യോതിബ ഫുലെ തൊട്ട് കാഞ്ചി ഇലയൊക്കെ വരെയുള്ള പല ആൾക്കാർക്ക് പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും ധ്രുവീകരണത്തിനിട വരുത്തും അപ്പോൾ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഈ ആക്ട് അത് അവർ പരിശോധിക്കട്ടെ എന്നിട്ട് പിന്നെ വേറെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം വേറെ അഭിപ്രായം കൂടെ അത് അഗ്രി ചെയ്തു അതുകൊണ്ടുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു പരിശോധിക്കട്ടെ ബിഫോർ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ തന്നെ ലെറ്റ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വെതർ ഇതിനേരം ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരെ ലോ അടിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വെതർ ലെറ്റ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് അതായത് വെതർ ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ നോട്ട് വെതർ ദ റിറ്റ് വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അഭിലാഷ് പറഞ്ഞ മാതിരി അവരെ പ്ലീ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് സുപ്രീം കോടതി ഏതായാലും ഇതൊരു ഒരു ലോങ് ലിറ്റിഗേഷനിലോട്ട് പോകുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കമില്ല അപ്പോൾ ആ ലിറ്റിഗേഷൻ മാത്രമല്ല അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ എല്ലാവരും മെച്യൂറായിട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ബാബരി മസ്ജിദ് ഇഷ്യൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി എക്ക് എക്ക് ഒരു ഒരു മുദ്രാവാക്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങളൊരു മുദ്രാവാക്യം പറഞ്ഞല്ലോ ുംദ്രവാക്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ആ മുദ്രവാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് തെരുവിലാണ് പറയാം നമുക്ക് ഒരു മാന്യന്മാർക്ക് ഇരുന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതല്ലാക്യങ്ങളാ
ആ പല ഈവൺ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മുസ്ലിം സംസ്കാരത്തിനിടയിൽ തന്നെ വടക്കേ ഇന്ത്യൻ ഉറുദു സംസ്കാരവും കേരളത്തിലെ മലയാളി മുസ്ലിം സംസ്കാരവും വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏകീകരിച്ച മുസ്ലിം സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ആരെങ്കിലും വാദിക്കേണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലെ അതും കൂടെ പറയണം മനസ്സിലെ അല്ലാതെ ഒരു സംസ്കാരം ഏതൊരു സംസ്കാരത്തിന് എതിർക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പക്ഷേ ഏതായാലും ഇതൊരു നല്ലൊരു പ്രവണതയല്ല അതിപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താ പറയുമോ ഇവിടെ മാത്രം ഇത് പ്രശ്നം കൂടി കൂടി ഇപ്പോൾ ടാ ചാർമിനാറിനെ പറ്റിയിട്ട് ചാർമിനാറിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇതേമാതിരി പ്രശ്നമുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു ഒരു വിഗ്രഹത്തെ സ്ഥാപി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന സംഭവമാണ് ചില അവിടെ വർഗീയ ലഹളകളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അവിടെ സ്ഥാപിച്ചു ഉണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ അത് അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ തുടങ്ങി അതേമാതിരി ഇപ്പോൾ പി എൻ ഓക്ക് ഓക്ക് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ചരിത്രകാരനും അദ്ദേഹം ചരിത്രകാരനൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹമാണ് പറഞ്ഞത് ടാജ് മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ടാജിനെ പറ്റിയിട്ട് ചാർമിനാറിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചാർമിനാർ ഓഫ് കോഴ്സ് ഞാൻ തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇരുപത്തേഴോളം ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്രിക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചതാണെന്നുള്ളത് അതിപ്പറ്റി തർക്കം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ കൂട്ടത്തിൽ അതിലിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം ലോദി ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഞാൻ പോട്ടെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഒന്ന് മുസ്ലിമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല അവർ മുസ്ലിമുകളൊന്നും റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ദേ ആർ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസം കാസിം ഇസ് എൻ അറബ് ഹി കെയിം ഇയർ ഇബ്രാഹിം ലോഡി കെയിം ഫ്രം ദി തർക്ക് ടർക്കിഷ് ഏരിയ മറ്റൊരു കെയിം മഗ് ദ മുഗൾസ് കെയിം ഫ്രം സമർഖണ്ഡ് ആൻഡ് നാദിർ ഷാ കെയിം ഫ്രം ഇറാൻ അവർ തമ്മിൽ ഇബ്രാഹിം ലോഡി വേഴ്സസ് ബാബർ അല്ലേ ബാറ്റിൽ ഓഫ് പാനിപ്പട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ ഷേർ ഷാ സൂരിയും ഹുമയൂണും കൂടെ അല്ലേ ഏറ്റുമുട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദി ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് a history of the perpetual conflict between the muslim and the hindu community after the advent of muhammad of gori or muhammad bin qasim in the sindh is wrong ad conflict initially undaitundo pin adinu shesham avaru thammilayallo conflict cheritram nammal padi padikkuma namukku kaanana kaaryamana alla avaru thammilana ayittum uttu undaitullu avasanam hindukal ellarum kooda koodiittu hindu maharaj rajakumarum jansi afrani koodiittu bahadur shah safarinu vendittana yuddham cheyidu ennulla karyam kooda നമ്മൾ ചെറുത്തും അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐ എം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയാൻ കാരണമാണ് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് ഹിസ്റ്ററി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വി ആർ വി ആർ നോട്ട് സീയിങ് ഹിസ്റ്ററി ആസ് എ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എ ക്ലാഷ് ബിറ്റ്വീൻ സിവിലൈസേഷൻസ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു അപകടകരമായ ഒരു സാഹചര്യം രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഈ ഇത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ നിയമ പോരാട്ടത്തിലേക്കൊക്കെ കടക്കുമ്പോൾ എന്നാണല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വശം പറയാത്തതിന് കാരണം ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ നേരിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ നേരിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വശത്തിലോട്ട് കിടക്കാം അല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ പോയിട്ട് അക്കു പറയണം അവർ അവർ ഇന്ന രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് എന്തിൻ്റെ പിന്നിൽ എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണ് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആർ എസ് എസ് വരെ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നത് അയോധ്യ ഇഷ്യൂ കഴിഞ്ഞോടുകൂടി നമ്മൾ മറ്റേ രണ്ട് ഇഷ്യൂകൾ നമ്മൾ ബറി ചെയ്യുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളതാണെന്ന് ആർ എസ് എസ് പറഞ്ഞിരുന്നത് എൻ്റെ അത് പഴയ ഓർമ്മ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ശരിയായി ആവാം അല്ലെ തെറ്റാവാം എന്നുള്ള നിലക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അഖണ്ഡതയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ സെക്കുലറിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരത്തിലുള്ള ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലേ അതെല്ലാം എൻ്റെ ആ സമയം ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുള്ളതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സംശയം വേണ്ട ബാബരി മസ്ജിദ് അവിടെ വേറെ പിന്നെ ഹിന്ദു ഇതുണ്ടായിട്ടുള്ളത് രാംലാലയുടെ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചതാണ് വിഗ്രഹം പക്ഷേ മറ്റ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ വ്യാൻ വ്യാപിയുടെ അടുത്താണ് പള്ളി നിൽക്കുന്നത് മറ്റേ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രം നിൽക്കുന്നത് അതേമാതിരി തന്നെ കൃഷ്ണ ജന്മസ്ഥാനോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് ആ ഈദ്ഗാവും ക്ഷേത്രം വരെ പള്ളിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിലൊരു തർക്കവുമില്ല അപ്പോൾ അത് പണ്ട് കാലത്ത് ആ കോമ്പൗണ്ട് ആരുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അതെങ്ങനെ കുഴിച്ചെടുത്തു എന്നുള്ള ആർക്കിയോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് ഒക്കെ വീണ്ടും നമ്മൾ കുഴിച്ചു നോക്കിയാലേ നമുക്കറിയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഒരു ഒരു ജു ഒരു വക്കീൽ പോയിട്ട് ഒബ്സർ
നമ്മുടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റുകളാണ് പഠിക്കുന്നതാണ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തീരുമാനത്തിലോട്ട് നമുക്ക് പോകാം അതിൽ ലേറ്റസ് ആയിരുന്നു ഫാക്സ് ലേറ്റസ് ഗെറ്റ് ദ ഫാക്സ് സ്ട്രിക്ട് ശരി ശരി ഞാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എം ആർ അഭിലാഷിലേക്കാണ് വരുന്നത് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിന് ഇതൊരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിഷയമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് ഒരു നിയമ വിഷയമായിട്ടല്ല ഇത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് മാത്രമല്ല ഹിന്ദുത്വയെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു വിധിയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദ് ഭരതൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ എം ആർ അഭിലാഷ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരും ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയെടുത്ത ശേഷം ഈ ചർച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചർച്ചയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് അഡ്വക്കേറ്റ് എം ആർ അഭിലാഷ് ഇവിടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദ് കെ ഭരതൻ പറഞ്ഞു ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഒരു നിയമപ്രശ്നമായി പോലും ഉന്നയിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു തീർപ്പാണ് മാത്രമല്ല ഹിന്ദുത്വയെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ അത് പലരും മറന്നു പോയിരിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതൊരു സംസ്കാരം എന്ന നിലയിലാണ് ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നാണ് താങ്കൾ ഒരു താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൊഫഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ജുഡീഷ്യറിയുടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് താങ്കൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ ഗോവിന്ദ് കെ ഭരതൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ താങ്കൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എൻ്റെ അഭിപ്രായം വ്യത്യസ്തമാണ് ശ്രീ ഗോപികൃഷ്ണൻ കാരണം ഭരണഘടന നിയമപ്രകാരം സ്ഥാപിതമായതാണ് അപ്പോൾ ആ ഭരണഘടനയുടെ പ്രൊവിഷൻസ് പ്രകാരം എനാക്ട് ചെയ്ത സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട് പ്രകാരമാണ് രാജ്യം ഭരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലെ ജസ്റ്റിസ് ജെ എസ് വർമ്മ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഹിന്ദുത്വ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പരാമർശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ മനോഹർ ജോഷി എലക്ഷനിൽ നിന്ന് ഹിന്ദു ഐഡൻറ്റിറ്റി പറഞ്ഞ് വോട്ട് പിടിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് സെക്ഷൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആക്ട് പ്രകാരം കേസ് വന്നപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി അതിൻ്റെ അപ്പീലിൽ മനോഹർ ജോഷി കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം നൽകി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ അവിടെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു വേ ഓഫ് ലൈഫ് സഹിഷ്ണുതയുടെ സഹവർത്തിത്വത്തിൻ്റെ ഒരു വേ ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റേഷ്യോ മനോഹർ ജോഷിയുടെ ഹിന്ദുത്വം പറഞ്ഞുള്ള വോട്ട് പിടുത്തത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ താജ്മഹൽ തേജോ മഹാലയമാണെന്നും കുത്തബ് മീനാർ വിഷ്ണു സ്തംഭമാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അത് തകർക്കാൻ പോകുന്നതല്ല ആ ജെ എസ് വർമ്മ ജസ്റ്റിസ് ജെ എസ് വർമ്മ പറഞ്ഞ വേ ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ ഹിന്ദുത്വ ഇസ് ഓൾ ടുഗേദർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഹിന്ദുത്വ കോയിൻറ്റ് ബൈ വി ഡി സവർക്കർ ഇൻ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻ ഹിസ് എസ് എ ടൈറ്റിൽ ടു ഹിന്ദുത്വ അതാണ് വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ജെ എസ് വർമ്മയുടെ ഹിന്ദുത്വം ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൽ പ്രകടമായതല്ല ബി ജെ പിയുടെ ഹിന്ദുത്വം ഇതിനെ രണ്ടിനെയും ഡിസ്റ്റിംഗ്യൂഷ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സവർക്കറാണ് ഹിന്ദുത്വം എന്നുള്ള വേർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കോയിൻ ചെയ്തതും അതിന് വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ അർത്ഥമുണ്ട് ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തെ വിമർശിക്കുകയോ തള്ളിപ്പറയല്ല പൊളിറ്റിക്സ് ഇസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞത് നാളെ താജ്മഹൽ പോയി അവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുത്തബ് മീനാർ ഇടിച്ചു നിരത്താനോ ഒന്നുമുള്ള ഒരു സമ്മതപത്രമായി കാണാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല രണ്ട് പ്ലേസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് പ്ലേസസ് ഓഫ് വർഷിപ്പ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആക്ട് അത് ഭരണഘടനയുടെ ഉന്നതമായ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള ലോ ആണെന്നാണ് അയോധ്യ കേസിൽ ഭരണഘടനയുടെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ ഞാൻ പരാമർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ലാർജർ ബെഞ്ചാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ചല്ല കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എനിവേസ് അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്ത തീരുമാനം ഇതായിരുന്നു അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് ഇതായിരുന്നു ഭരണഘടനയുടെ മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത മൂല്യങ്ങളിലൊന്നായ മതേതരത്വത്തിൽ അരക്കെട്ടുറപ്പിച്ച നിയമമാണ് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആക്ട് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആക്ടിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണാലിറ്റി ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന ഹർജി അത്
നിയമവിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ അത് റിജക്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാങ്കേതികത്വം ഞാൻ അവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ആ റൈഡറോട് കൂടി തന്നെ പറയുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ നിയമത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇതൊന്നും സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല പിന്നെ ഈ താജ്മഹളും അതുപോലെ തന്നെ കുത്തബ് മീനാറും ഇതൊക്കെ പോൾ ഡിവിസീവ് പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലേ ഈ എല്ലാ വിവാദങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ വോട്ട് ബാങ്ക് ഒക്കെ അതിന് അതിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കാരണങ്ങളിലൊന്നാണ് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകരായി സ്വയം അവരോധിക്കുകയോടെ ചെയ്ത സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കോർട്ട് വിൽ ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദ ലോ ഓഫ് ദ ലാൻഡ് പാർലമെൻറ്റ് എനാക്ട് ചെയ്ത ആ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയൂ പിന്നെ ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂർ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ പാർലമെൻറ്റിന് ആ നിയമമൊക്കെ ഭേദഗതി ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന നിയമം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ നിയമം അതിൻ്റെ ഭരണഘടനാ പരത ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീം കോടതി ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചംഗ ബെഞ്ച് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രയേഴ്സ് എല്ലാം ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലെ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമാണെങ്കിൽ ഇൻ ലിമിനി തന്നെ അത് തള്ളി തള്ള തള്ളി കളയപ്പെടേണ്ടതാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം പരിശോധിക്കേണ്ടതുമാണ് ഇപ്പോൾ വാരണാസിയിൽ വാരണാസിയുടെ ജില്ലാ ജഡ്ജി ഇത് പരിശോധിച്ച് അതിന് തീരുമാനം എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ വി ആർ ഗവേൺ ബൈ ലോ വി ആർ ഗവേൺ ബൈ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്ലെയിം എല്ലാം ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ക്ലെയിം എല്ലാം നിലനിൽക്കാത്തതാണ് നിയമപരമായി ഇന്ന് നമുക്ക് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിയമത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിന് അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നു കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ലോ ആണ് ഇതൊരു നടപടിക്രമം ഇത് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതൊരു സിവിൽ നിയമമാണ് സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് പ്രകാരം മാത്രമേ സിവിൽ സോട്ടുകൾ തീരുമാനിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭരണകോടതിയല്ല അതിന് ഭരിക്ക ഭരിക്കാൻ നമ്മൾ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയകളുടെ സർക്കാരുകളെ കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനത്തിലും തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കോടതികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സിവിൽ കോടതിയിൽ ഒരു സൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് അവിടെ അത് ആ നിയമവടെ കോടതിയിൽ അതിന് ഉചിതമായ രീതിയിൽ അതവിടെ പ്ലീഡ് ചെയ്യപ്പെടാതെ വാദം നടത്തപ്പെടാതെ കോടതിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ആക്ട് പോലെ തന്നെ സിവിൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് സിവിൽ കേസുകളിലെ നടപടിക്രമങ്ങളെ പ്രതിനിധി അതിനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്ന അതിന് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന ചട്ടങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രകാരം മാത്രമേ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ലോയുടെ ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി ഇനി വാരണാസി കോടതി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഡയറക്ഷൻ പ്രകാരം പരിശോധിക്കും അത് നേരത്തെ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ അണ്ടത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ലോ ഈ ഹർജി നിലനിൽക്കുന്നതാവില്ല പ്രൊവൈഡഡ് ഓൾ ദ റിലീഫ്സ് ആർ ഇൻ വയലേഷൻ ഓഫ് ലോ ശരി ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള കൂടി എടുക്കുന്നു അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദ് കെ ഭരതൻ താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിന് ഞാൻ വരും ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദ് കെ ഭരതൻ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വിവാദങ്ങൾ ഈ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് ക്ലെയിമുകൾ അത് വാരണാസിയുടെ കാര്യത്തിൽ കാശിയുടെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ മധുരയുടെ കാര്യത്തിലും ഈ ക്ലെയിമിന് എന്ത് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ വിവാദങ്ങളുടെ ഭാവി എന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരൊറ്റ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഇവിടെയുള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അസസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ this is not a matter which concerns religion oru mala kerangil naal anju paadagal undav oru oru paada adin thaniye ulla prathyegathagal undav ee paada ella geri mala mala keranam nullavane thaale irna madhi nu irukkunavani id applicable e illa che mala keri mela naan arayanam endaanu idinde satyam അറിയണം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്തിൽ കയറുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല മേലെ എത്തിയാൽ ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ സമിറ്റ് ആ സമിറ്റാണ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് ആ അൾട്ടിമേറ്റ് ട്രൂത്ത് ക്യാൻ ഓൺലി ബി സ്പിരിച്വൽ സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഹി
സ്വീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് കെൻ ബി ഇൻ മെനി ഫോംസ് ബട്ട് സ്വീറ്റ്നെസ് ഇസ് വൺ ആ വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നത് ഏത് പാതയായാലും മേലെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരറ്റ ഒരു ട്രൂത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് എവ്രി തിങ് ഹിയർ ഇസ് സഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഡിവിനിറ്റി എവ്രി തിങ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രോം ദി ആൻഡ് റൈറ്റ് അപ് ടു ദ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് വിച്ച് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു മീ ദ മോസ്റ്റ് പെർമൻ പെർഫെക്റ്റ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് ഗോഡ് ഈ ഒരു ട്രൂത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു ട്രൂത്താണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഇല്ലാത്തത് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് മൈ മൈ എയിം ഇസ് ടു സീ ദാറ്റ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഈസ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നോട്ട് റിലിജൻ സെക്യുലർ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയത് ദ വേർഡ് സെക്യുലർ എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയതോടു കൂടിയിട്ടാണ് സീരിയസ് കോംപ്രമൈസ് വന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ട്രൂത്ത് ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ട്രൂത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ട്രൂത്ത് മുസ്ലിം ട്രൂത്ത് ബുദ്ധിസ്റ്റ് ട്രൂത്ത് ഹിന്ദു ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ വേറെ ട്രൂത്ത്സ് ഇല്ല ആ ഒരു ട്രൂത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആയിട്ട് അതിനായിട്ട് കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങണം കച്ചകെട്ടി ഇറങ്ങണം എന്ന് മാത്രമല്ല താഴെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ താഴെ ഇരിക്കുന്നവൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഹാപ്പി ആയിക്കോട്ടെ ശരി പക്ഷേ ഇത് എന്താ ഇതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് എൻഡ് എന്ന് മനസ്സിലുള്ളവൻ ഈ മേലെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും എവ്രി തിങ് ഇസ് സഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഡിവിനിറ്റി ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോവിന്ദ് കെ വരദൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം വേറെ ഒരു തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ കാണുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഫസൽ കഫൂർ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു ചോദ്യം അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട് എന്താകും ഈ ക്ലെയിമിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാവി ഈ അവകാശവാദങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താകും പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിന്ദുത്വ ശക്തികൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പുതിയ വിഷയമാണിത് എന്ന് നിരീക്ഷണങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു താങ്കൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു അല്ല എസ് സി സി ഭരത് പറഞ്ഞ സ്പിരിച്വാലിറ്റി ആയ ആസ് എ മാൻ ഓഫ് സയൻസ് ഐ കനോട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് ദറ്റ് ഐ കോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ സ്പിരിച്വാലിറ്റി കൻ ഗോ അഗെൻ സെക്യുലറിസം ഇറ്റ് കനോട്ട് ഗോ അഗെൻ സെക്യുലറിസം സെക്യുലറിസം ഇറ്റ് സെൽഫ് മീൻസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ വേരിയസ് സ്പിരിച്വാലിറ്റീസ് ഓഫ് വേരിയസ് റിലിജൻസ് ഈക്വലി അപ്പോൾ ആ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഇറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഒരു സ്പിരിച്വാലിറ്റി മാത്രം ലോകത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ പ്രശ്നമാണത് കാരണം അനേകം ദൈവങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഏകദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ദൈവമില്ലാത്ത ബൗദ്ധമതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഈ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയിൽ ഇനി വേണ്ട ഒന്നിലും വിശ്വസിക്കാത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും സ്പിരിച്വാലിറ്റി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മളത് സൈഡ് ട്രാക്ക് ചെയ്യണം ഇഷ്യൂവിനെ ഇഷ്യൂ ഞാൻ പറയാം ഇഷ്യൂ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ഹൈലി ഡിവിസീവ് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ രാജ്യത്തിനോട് സ്നേഹവും രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്കാരങ്ങളോട് സ്നേഹം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാമോദർ വിനായക് സാവർക്കറുടെ ഹിന്ദുത്വ അല്ല ഹിന്ദുത്വ ഹിന്ദു മതം തന്നെ ഒരു സംസ്കാരമാണ് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഹിന്ദു മതം അതിൽ എന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ അച്ച ഫാദേഴ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് അതാണ് സംസ്കാരം ആ സംസ്കാരത്തെയാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദു സംസ്കാരത്തെയാണ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹിന്ദുത്വമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ പ്രശ്നത്തിലോട്ടാണ് ചാടാൻ പോകുന്നത് കാരണം അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ലീഡ് ടു എ ക്ലാഷ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻ മനസ്സിലല്ലേ ഹണ്ടിങ്ടൺ പറഞ്ഞ ക്ലാഷ് ഓഫ് സിവിലൈസേഷൻസിൻ്റെ ഒരു ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടാവാൻ പോണ് അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ തന്നെ തമ്മിലടുപ്പിച്ച് കുട്ടിച്ചോറാക്കുന്ന പരിപാടിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വി സ്റ്റിൽ ബിലീവ് ഇൻ ദ ലോ ദ ലാൻഡ് അപ്പോൾ ലെറ്റ് ദ ലോ ദ ലാൻഡ് ആക്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരി ഈ കാര്യത്തിൽ നിയമ നടപടികൾ ഏത് തരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറാൻ പോകുന്നത് എന്ന ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതായാലും ഈ ചർച്ചയിൽ